ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ టుడే ఏ బేబీ ఈజ్ బోర్న్ వెన్ దట్ బేబీ సెలబ్రేట్స్ ఫస్ట్ బర్త్డే దట్ బేబీ విల్ సెలబ్రేట్ ఆన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకే ఫస్ట్ బర్త్డే లాజికల్లీ అబ్జర్వ్ ఆన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ బేబీ వాజ్ బోర్న్ అగైన్ ఆన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ బేబీ ఇన్ హిస్ లైఫ్ టైమ్ ఈజ్ స్పెండింగ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి ఫర్ ద సెకండ్ టైమ్ ఆన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వాజ్ స్పెండ్ సెకండ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి వాజ్ స్పెండ్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ దట్ మీన్స్ వాట్ లాజికలీ ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ ఈజ్ నాట్ ఫస్ట్ ఇయర్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ డే on second year first day the baby is celebrating first birthday now are you able to understand the logic see first birthday is being celebrated on second year first day apply the same logic just now individually celebrating his 60th birthday on first april 2025 60th birthday okay that means what logically he is celebrating 60th birthday but 60th birthday is being celebrated on 61st year first day sixty first year first day that means on 31st march 2025 only logically he would have completed 60 years of age so on 31st march 25 only he finished 60 years of age for 31st march 2025 if he is resident individual he is eligible for higher basic exemption limit of 3 lakh rupees so are you able to understand so those individuals who are celebrating their 60th birthday or 80th birthday on 1st april 25 very important logically they would have finished 60 years or 80 years on 31st march 2025 itself only what i said equal to 60 years resident individual equal to 60 years resident individual equal to 80 years so as on 31st march 2025 only they are finishing 60 years or if they are finishing 80 years means they are eligible for higher basic exemption limit of 3 lakhs and 5 lakhs 